ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഏഞ്ചൽ ഹെൽത്ത് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഏഞ്ചൽ ഹെൽത്ത് അക്കാഡമിയുടെ തേർട്ടീത്ത് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ആദ്യമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു ജനറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് എങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടി കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയും ടീച്ചേഴ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഏഞ്ചൽ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു സ്മാൾ ടോക്കൺ ഓഫ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഈ വീഡിയോ സോ ലെറ്റ് മൂവ് ടു ദ വീഡിയോ ഇത് തികച്ചും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ ആണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളും കുറവുകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സതയം ക്ഷമിക്കുക സോ വാട്ട് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താകുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ നാല് യൂണിവേഴ്സൽ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താകുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെ എച്ച് പെസ്റ്റിലോസി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഹാർമോണിയസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മാൻസ് ഇന്നേറ്റ് പവേഴ്സ് മനുഷ്യനുള്ള ഇന്നേറ്റ് പവർ പുറത്തോട്ട് നാച്ചുറലായിട്ടും ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പ്രോഗ്രസീവ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺ ഡെവി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിലുള്ള എല്ലാ കപ്പാസിറ്റീസും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മഹാത്മാഗാന്ധി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾ റൗണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ് ആൻഡ് മാൻ ഒരു ചൈൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനിലുള്ള അവരുടെ ബെസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മാൻ മാനിൽ ഓൾറെഡി കാണപ്പെടുന്ന ഡിവൈൻ ദൈവികത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന അതിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ നാല് ഡെഫിനേഷനും പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ അകത്തുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡെഫിനേഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മൈൻഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ട്രൂത്ത്ഫുൾ സത്യസന്ധതയുള്ളവരായിരിക്കണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഡിസിപ്ലിൻ അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണം അനുകമ്പയുള്ളവരായിരിക്കണം എംപതി അതുപോലെ എപ്പോഴും അറിവ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവരുടെ നോളജ് പിന്നെ അവർ ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയും കൂടി ആയിരിക്കണം കുട്ടികൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം കുട്ടികളുടെ സവിശേഷത സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ സാറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പോലെ വേദങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ സവിശേഷത വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്പാഹാരം ജീർണവസ്ത്രം കാകദൃഷ്ടി ഭഗന്ധ്യാനം ശ്വാനനിദ്ര കുട്ടികൾ അല്പാഹാരം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വസ്ത്രങ്ങളോട് ഭ്രമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷനോ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കാക്കയുടെ ദൃഷ്ടിയായിരിക്കണം ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഭഗന്ധ്യാനം കൊക്ക് ധ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതുപോലെ ശ്വാനിദ്ര അലേർട്ട്നെസ്സും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് കുട്ടികളുടെ അറിവിന്റെ ഉറവിടം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് ലഭിക്കേണ്ടത് ഉപനിഷത്തിൽ കുട്ടികളുടെ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന സോഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആചാര്യം പാദ പാദത്തെ പാദം ശിഷ്യ സ്വമേധയ പാദം സബ്രഹ്മചാരിതോ പാദം പിന്നെ കാലക്രമേണജ കുട്ടികളുടെ അറിവിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് പിന്നെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ സ്വമേധയ കണ്ടെത്തണം പാദം ശിഷ്യ സ്വമേധയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട്സിൽ
ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ബി എൻ എ റഫറൻസ് ബുക്ക് കുട്ടികളുടെ റഫറൻസ് ബുക്ക് ഒരു ടീച്ചർ തന്നെയായിരിക്കണം റിസോഴ്സ്ഫുൾനെസ് എല്ലാ അറിവുമുള്ള ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം മാതാവും പിതാവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗുരുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവമുള്ളൂ ടീച്ചറും ഗുരുവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത് നോക്കാം ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് പകരുന്ന ആളാണ് ടീച്ചർ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ടീച്ചർ പക്ഷെ ഗുരു അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ അന്ധകാരം ദൂരീകരി അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്ന ആളാണ് ഗുരു അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഗുരു ഗുരു ഒരു മാർഗദർശിയാണ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഒരു ഗുരു ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യനാകാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ടീച്ചറിന് ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എക്കണോമിക് തിയറി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ സാലറിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം യു ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ് മാറ്റിവെക്കണം എന്തിനാ ബേസിക് നീഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും അതിനോടുകൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ചേർത്ത് അമ്പത് ശതമാനം നമ്മുടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം അതൊരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും കഴിയുന്നതും ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എക്കണോമിക് തിയറി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം തേർഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഈസ് വൈ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫോക്കസ് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിലോസഫിസ്റ്റ് ആയ ജോൺ ഡെവി പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദെയർ ഫോർ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്യൂച്ചർ ലിവിങ് ഭാവിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റിലെ കുട്ടികളെങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഐഡിയൽ ഓഫ് ഓൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ട്രെയിനിങ് ഷുഡ് ബി മാൻ മേക്കിംഗ് ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ത്രീ ഏസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഫോർ ത്രീ ഏസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് ത്രീ ഏസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് നോളജ് ആണ് കുട്ടികളിൽ ഡീപ്പ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം എ ബി സി മോഡൽ എഫക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കുട്ടികൾ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ അവരുടെ ടാലിബർ അവരുടെ കാല ടാലൻറ്റ് അവരുടെ എബിലിറ്റി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ പറ്റിയിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ സോ നോളജ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സ്കിൽ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോളജ് രണ്ടു തരം നോളജ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് കോസ്മിക് നോളജും ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ നോളജും കോസ്മിക് നോളജ് വന്നാൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ നോളജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് ആണ് കോസ്മിക് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അറിവ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ആണ് ദ റിലീജിയൻ ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി റിലീജിയനും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് റിലീജിയൻ ഒരു കിണറാണെങ്കിൽ ആ കിണറിലേക്ക് വരുന്ന നീരുറവയാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ അറിവാണ് ബുദ്ധദേവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വെളിച്ചം അറിവില്ലായ്മ അഹന്തയിലേക്ക് നയിക്കും അഹന്ത സ്വാർത്ഥതയിലേക്ക് സ്വാർത്ഥത നിരാശയിലേക്ക് നിരാശ ദേഷ്യത്തിലേക്ക് ദേഷ്യം വെറുപ്പിലേക്ക് വെറുപ്പ് നാശത്തിലേക്കും നയിക്കും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ദൗത്യം ഉണരുക ഒരുവൻ സ്വയം ഉണർത്തുക മറ്റുള്ളവരെ ഉണർത്തുക സ്വയം ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ നമുക്ക് തന്ന ഉപദേശം കോഗ്നേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാല് തരം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഐ ക്യു ഇ ക്യു എസ് ക്യു പി ക്യു ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇമോഷണൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് സോഷ്യൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പി ക്യൂ പ്രാക്ടിക്കൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പി ക്യു പ്രാക്ടിക്കൽ കോയിഫിഷ്യൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ ഫോക്കസിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ
നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കടമ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾക്കായ അവരിലൊരു വിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻസ് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവരിൽ മൊറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവരിൽ സെർട്ടൻ വാല്യൂസ് ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പരിശ്രമം എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ മൈൻഡ് വിത്തൌട്ട് educating the heart is no education at all so kutigalde manasilana education kutigalde hrudayathilana nammal education kodukkendathu avarde manas avarde chindagalayana nammal maatendathu adinu nammal educational philosophy aya eclecticism apply cheyanam eclecticism is a combination of all other philosophies eclecticism thanne innathe sahajarathil nammal koodalle focus cheyendathu idealism thaneyana kutigalde manasil spirituality valarthi edukkuga avaru holy bible endanannu avaru ariyanam bhagavad gita endanannu avaru padikkanam quran endanannu avaru മനസ്സിലാക്കണം ഇവയെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ബിസ്മില്ല അർ റഹ്മാൻ അർ റഹീം അലഹമില്ല റബ്ബില്ല അൽ അമീൻ പരമകാരുണ്യവാനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാവുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഖുർആൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്താണെന്നും നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം ഖുർആൻ മുപ്പത് ഭാഗങ്ങളാണെന്നും അതിൽ നൂറ്റി പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സുറാസ് ഉണ്ടെന്നും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ റുക്കൂസ് ഉണ്ടെന്നും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വേഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയത്സ് ഉണ്ടെന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സുറ അൽ ഫാത്തിഹ അത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഖുർആൻ ആണെന്നും അത് മദർ ഓഫ് ഖുർആൻ ആണെന്നും റിപ്പീറ്റഡ്ലി അത് ഖുറാനിൽ ആ ആയത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇസ്ലാമിക് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് നബിയെ അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നിക് നെയിം അബു അൽ കാസിം എന്നാണെന്നും മുഹമ്മദ് നബി മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് റസൂൽ അള്ള ആണെന്നും അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന പാവനവും പരിശുദ്ധവുമായ ആ വാക്ക് കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അവർ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ബൈബിൾ എന്താണെന്നും ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്നും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്നും എല്ലാ കുട്ടികളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബൈബിളിലുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ജീവചരിത്രം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവർ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർന്നിരിക്കണം ആ വെളിച്ചം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത അവസാനം വരെ അവരിലുണ്ടാകണം വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുവാനും ഇതിലൂടെ അവർക്ക് സാധിക്കണം വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഋഗ്വേദ യജുർവേദ സാമവേദ അതർവേദ ഇവയെ ഡീപ്പായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും നാല് വേദങ്ങളുടെയും അന്ത്യഭാഗം വേദാന്തമാണെന്നും ഉപനിഷത്താണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപനിഷത്തിനെ പറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈശോ വാസ്യം കടം കേനം പ്രശ്നം മുണ്ടകം മാണ്ഡോക്യം തൈത്തിരയും ഐത്തിരയും ചാന്തോക്യം ബൃഹദാരണ്യകം എല്ലാം അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവർ പഠിച്ചിരിക്കണം നാല് വേദങ്ങളുടെയും മഹാവാക്യങ്ങൾ അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവർ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചിരിക്കണം ഋഗ്വേദത്തിലെ മഹാവാക്യമായ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവാണ് ബ്രഹ്മമെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം യജുർവേദ ത്തിലെ മഹാവാക്യം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഞാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്നും അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സാമവേദത്തിലെ മഹാവാക്യം തത്വമസി അത് നീയാണ് ഈശ്വരനും ഭക്തനും ഒന്നാകുന്ന ആ സമത്വത്തിന്റെ പരമപദം അവർ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം അഥർവേദത്തിലെ മഹാവാക്യം അയം ആത്മാ ബ്രഹ്മ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ ഉപദേശം അവർ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഈ വെളിച്ചം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അവരിൽ ഉണ്ടാകണം അവർ ബിലൗഡ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ലേറ്റ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ അവരുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങണം സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയവും മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു ചെവിയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു കൈയുമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ആസ്തികൾ അല്ലാതെ അറിവ് നിറഞ്ഞ ഒരു ശിരസല്ല പി എം എ ഗഫൂർ സാറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെളുത്ത പ്രാവായിട്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാവിൻ്റെ ദേഹത
together we can protect our children from suicide homicide substance abuse violence crimes etc etc and we have to provide them a bright future because tomorrow they are the pillars of our nation swami vivekananda in chicago ile prasangathil parangathu uttishtada jagrata prapyavaran nibodhada unaruga elunelkuga lakshyathilekku nokki abanguram prayatnichu kondeye irikkuga സം ഗച്ചദ്ദം സം വധദ്ദം സംവോ മനാസി ജാനതേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നല്ലതിലേക്ക് നടക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലത് പറയുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഒന്നായി തീരട്ടെ ജയ് ഹിന്ദ്